Bienvenidos a Cocinando y Olé. Después de haber estado un tiempo sin poder compartiros una nueva receta, aquí estoy de nuevo y mirad la maravilla que os traigo, un delicioso flan de naranja y queso que os va a gustar segurísimo. Es un flan que no necesita ningún tipo de cocción, no lleva huevos, tiene una preparación muy rápida y muy sencilla y el sabor es impresionante. ¿Lo preparamos? Pues venga que comenzamos. Necesitaremos 500 ml de zumo de naranja, 400 gramos de queso crema, una lata pequeña de leche condensada, 10 hojas de gelatina neutra que podéis sustituir por 20 gramos de grenetina y caramelo líquido. Vamos a comenzar caramelizando el molde que vayamos a utilizar. Yo lo voy a hacer en este. Es un molde que mide 15 centímetros de diámetro por 10 de alto. ...y tiene una capacidad de un poco menos de 2 litros... ...como un litro 800... ...en esta ocasión caramelizaré el molde... ...con caramelo líquido ya comprado. Lo siguiente que haremos será exprimir la naranja suficiente... ...hasta obtener 500 mililitros de zumo... Cuando lo tengamos, lo reservaremos por un momentito. A continuación, hidrataremos en agua fría las 10 hojas de gelatina neutra. En unos 5 minutos aproximadamente ya estarán blanditas. Mientras tanto, colocaremos en un recipiente los 400 gramos de queso crema. Lo removeremos con unas varillas manuales para que quede todo uniforme, así de una misma textura. Y le añadiremos la lata pequeña de leche condensada. Uniremos estos dos ingredientes hasta que veamos que se han integrado muy bien. Ahora retomaremos el zumo de naranja para añadirlo a esta mezcla, pero antes de echarlo todo, separaremos una parte como un vaso. Este lo usaremos para disolver la hoja de gelatina cuando ya estén hidratadas. Utilizaremos como estáis viendo un colador, para que así nos quede un flan con una textura muy fina y agradable. Seguidamente calentaremos el zumo que hemos separado. Y una vez caliente, pondremos la hoja de gelatina escurrida. Removeremos con una cuchara y cuando veamos que están diluidas, ya lo podremos verter a la mezcla. Y bueno, ya tenemos la mezcla de nuestro flan preparada, así que la pondremos en el molde. Cubriremos con film transparente, haciendo contacto directo con la preparación. Ya sabéis que haciendo esto no se reseca y no se forma una capa más dura. Refrigeraremos hasta que esté bien fresquito y cuajado. Podemos dejarlo de un día para otro. 
y transcurrido el tiempo lo desmoldearemos. Bueno, este flan se resiste, como veis, ha hecho vacío, pero bueno, ya sale. Ahí está, qué maravilla. De nuevo otra receta sencilla y llena de sabor. Animaos a preparar este flan de naranja y queso crema y contadme qué os ha parecido. Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta.